Essendo stato selezionato per interpretare un pecoraro nel presepe vivente del paesino basso molisano qui nel sud-est Italia, ma non essendo mi stata assegnata alcuna pecora con la quale ingannare il tempo, magari senza infrangere alcun comandamento e rimanere nel limite della scomunica, non mi restava altro che ingannare il tempo con lo smartphone. Seppur guidati da una rodata e vincente sceneggiatura che da secoli tiene incollati comparse ed attori ad i loro ruoli, nessuna rete mobile o wifi è stata attrezzata per coprire le caratteristiche e suggestive grotte arenarie del Neolitico, risalenti al 10.000 a.C., dove l'uomo preistorico non ne aveva ovviamente necessità. Pertanto dopo un rapido consulto con Don Beppe Penuria mi è stato assegnato un budget massimo di 20 euro per una realizzazione di una perfetta copertura wifi, peraltro facilmente ammortizzabile se non altamente fruttifero con una diretta social magari dell'allattamento del divino parcolo. La semplice infrastruttura è stata realizzata sostituendo l'antenna omnidirezionale del router posizionato sul campanile della chiesa a circa 100 metri in linea d'aria dalle grotte con una esterna direzionale ad alto guadagno di tipo Yaji, comperata visto il budget limitato dall'onnipresente magazzino cinese. Sperando che l'attenuazione del cavo sicuramente di bassa qualità non sia più dell'ottimistico guadagno dichiarato di ben 38 dB. Il wifi trasmette le informazioni sfruttando le onde radio alla frequenza di 2,4 GHz o 5,8 GHz con la banda suddivisa in canali multipli non riservati, cioè condivisibili da diverse reti e dunque soggette a interferenze e cali di performance. Quindi nella pratica bisogna scegliere il canale meno intasato, di solito i router fanno questa operazione in automatico e dirigere la potenza delle onde esattamente dove ci interessa la copertura. Per coprire un'abitazione di medie dimensioni basta posizionare il router nel punto più centrale, più in alto e senza ostacoli possibile, anche se attualmente le reti mesh sono in grado di estendere la copertura creando punti di accesso supplementari in assoluta trasparenza da parte dell'utente. Mentre per coprire zone all'esterno dell'abitazione è opportuno usare un'antenna esterna, preferibilmente direzionale. Le onde radio sono radiazioni elettromagnetiche che, secondo l'elettrodinamica classica, consistono di onde elettromagnetiche formate da oscillazioni sincronizzate di campi elettrici e magnetici che nel vuoto viaggiano alla velocità della luce. Mentre in meccanica quantistica la radiazione elettromagnetica si intende come composta di fotoni, anche se questo per scegliere e posizionare in modo ottimale un'antenna non è granché rilevante. Nello specifico le antenne di tipo Yagi, dal nome di uno dei due nipponici inventori comunemente usate nella ricezione dei segnali televisivi, è un'antenna composta da un riflettore, un dipolo ed elementi direttori fra loro paralleli a circa mezza lunghezza d'onda della frequenza ottimale da ricevere, fissati lungo un'asta chiamata BOMA. Ha un guadagno tipico da 6 decibel a 20 decibel ed una buona direttività, proporzionale alla lunghezza della BOMA e al numero di direttori e può essere usata sia in ricezione che in trasmissione. Le caratteristiche direzionali nello spazio che circonda un'antenna vengono rappresentate con il diagramma di radiazione, che ad esempio per un'antenna isotropica ideale è una sfera, in quanto irradia egualmente in tutte le direzioni. Quindi una volta sostituita l'antenna omidirezionale del router con quella direzionale Yagi, si passerà da un diagramma omidirezionale a ciambella ad un diagramma a lobby, con quello principale più grande, progettato per inviare le onde radio principalmente in quella direzione. Inoltre per ottimizzare i collegamenti radio bisogna considerare anche la polarizzazione delle antenne. Le direzioni di oscillazione dei due campi componenti l'onda elettromagnetica sono perpendicolari l'una all'altra. L'orientamento di tali oscillazioni viene definito polarizzazione e per convenzione si fa riferimento a quello del campo elettrico. Infatti per far sì che il segnale radio induca tensioni sull'antenna ricevente con intensità massima possibile, l'antenna e le onde radio devono avere la stessa polarizzazione in modo tale da far risultare allineato il campo elettrico dell'onda radio e la lunghezza dell'elemento dell'antenna. Inoltre bisogna tenere presente sia il guadagno dell'antenna che è in sostanza la capacità di concentrare il campo elettromagnetico in una specifica direzione sia la propagazione delle onde elettromagnetiche che essenzialmente dipendono dalla costituzione dell'atmosfera terrestre e dalla frequenza dell'onda. Generalmente le onde elettromagnetiche tra antenna trasmittente e ricevente possono irradiarsi di lungo percorsi diversi. 
classificandosi in onde dirette, onde riflesse dalla ionosfera e onde riflesse dal suolo, causando il problema dell'ulteriore attenuazione da cammini multipli, oltre all'attenuazione dovuta alla riduzione dell'ampiezza causata dalla cessione di energia dell'onda al mezzo di propagazione in funzione della distanza percorsa nel mezzo. Pertanto, non essendo in grado di misurare e verificare tutte le condizioni ottimali per mancanza di strumentazione e voglia, ho optato per una approssimativa ma sufficiente verifica fai da te a costo zero della copertura wifi. Sfruttando l'interfaccia web di un vecchio router wifi verifico il livello del segnale in ricezione proveniente dal router ADSL a circa 10 metri di distanza separato da un solaio comparando i livelli raggiunti dal router in ricezione con l'antenna omnidirezionale a dipolo in dotazione senza antenna con un riflettore a parabola autocostruito ed un'antenna Yagi. Successivamente ripeto la comparazione ma verifico i valori del segnale wifi tramite un software di scansione per Ubuntu su un vecchio netbook. In questo caso il router wifi fa da access point. In entrambe le prove i segnali migliori sono stati rilevati con l'antenna omnidirezionale e con il riflettore a parabola autocostruito. Quindi in ambiente casalingo l'antenna Yagi cinese non si è dimostrata granché efficace. Se invece si ha necessità di portare il segnale fuori dalla propria abitazione posizionando l'antenna Yagi all'esterno potrebbe risultare utile, sempre tenendo presente tutte le già citate specifiche caratteristiche. In ogni caso fortunatamente la si può facilmente riciclare, ad esempio montando su una bomba atomica rudimentale per determinare attraverso un semplice sistema radar l'altezza dal suolo alla quale farla detonare oppure rivendendola per il medesimo scopo al terzo genito del caro leader Kim Jong-il e nipote del grande leader Kim Il-sung ovvero che l'attuale leader della Corea del Nord Kim Jong-un Grazie per aver visto il video fin qui, spero di esserti stato utile e di averti piacevolmente intrattenuto. Se non l'hai già fatto, commenta, condividi, metti mi piace ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto, ciao!